বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ প্রাণী দেহে পরিপাক সম্পর্কে জেনেছি পরিপাক কি জিনিস একটা জটিল খাদ্যবস্তু সরল ও শোধনযোগ্য খাদ্যবস্তুতে পরিণত হওয়াটাই প্রক্রিয়াটাই পরিপাক পরিপাক বিভিন্ন এনজাইম বা হরমোনের প্রভাবে হয়ে থাকে বিভিন্ন নালী গ্রন্থি এই পরিপাক ক্রিয়ার সাথে জড়িত হয়ে থাকে এখন একটা খাদ্যবস্তু যে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে জটিল অদ্রবণীয় ও অসোধনযোগ্য খাদ্যবস্তু এনজাইম এবং হরমোনের প্রভাবে যে শোধনযোগ্য দ্রবণীয় খাদ্যবস্তুতে পরিণত হলো সেই ক্রিয়া সম্পর্কে আমরা জানব পরিপাক কিন্তু একবারে হয়ে যায় না বিভিন্ন ধাপে ধাপে হয়ে যায় এই প্রথম ধাপটা হচ্ছে মুখে বা মুখ গহবরের মধ্যে পরিপাক মুখ গহবরের মধ্যে আমরা যখন প্রথমে কোনো খাদ্য খাই তা এই মুখ গহবরের মধ্যে এসে উপস্থিত হয় মুখ গহবরের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য আসার সাথে সাথেই এই বড় বড় খাদ্যদ্রব্য দাঁতের সাহায্যে পেশন হয়ে ছোট ছোট চুকরায় পরিণত হয় আমরা আরও জানি যে এখানে কতগুলো লালা গ্রন্থি আছে মানুষের দেহে তিন জোড়া লালা গ্রন্থি আছে এই লালা গ্রন্থি থেকে লালা রস বের হয় এই লালা রস খাদ্যবস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে খাদ্য গলধগরণে সাহায্য করে এছাড়া এই লালা রসে টায়ালিন থাকে মল্টেজ থাকে টায়ালিন শ্বেতসারকে মল্টেজে পরিণত করে আমিষ আর স্নেহ জাতীয় খাদ্যের কোনো পরিবর্তন মুখ গহবরের মধ্যে হয় না মুখ গহবরে পেরিস্ট্রেসিন নামক পেরিস্ট্রালিসিস নাম এর কারণেই মুখ গহবর থেকে খাদ্যবস্তু গলবিল পরবর্তীতে অন্য নালী হয়ে পাকস্থলিতে চলে যায় অর্থাৎ আমরা যখন প্রথমে একটা খাবার খাচ্ছি তা আমাদের মুখে এসে উপস্থিত হচ্ছে এই মুখে দাঁতের সাহায্যে তা বড় টুকরা থেকে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হচ্ছে এই টুকরাগুলো লালা রসের সাথে মিলিত হচ্ছে এবং লালা রসে বিভিন্ন এনজাইম আছে এই এনজাইম হচ্ছে এর মধ্যে একটা এনজাইম হচ্ছে টায়ালিন যা শ্বেতসারকে ভেঙে মল্টেজে পরিণত করে আমরা আরও জানি যে আমিষ বা শ্বেতসারের মুখ গহবরের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না পরবর্তীতে এই মুখ গহবর থেকে খাদ্যবস্তু পাকস্থলিতে চলে যায় এবং পাকস্থলিতে পরবর্তী পরিপাকের ধাপ শুরু হয়ে যায়